Ford te lleva a través de las 104 cosas de Julieta que tenés que hacer antes de morir. Algunas simples, otras cotidianas que nunca pensaste en hacer y otras más complejas que sí o sí tenés que vivir. Hay experiencias que no te podés perder. Ford apoya y alienta a todos aquellos que se animan a no dejar experiencias por vivir. Siento cuatro sí, cosas sí. que hay que hacer antes de sí, morir. Sí, estamos muy cerca de las 100. ¿De las 100? Muy, muy cerca no, de... No, 104, 3, y ellos son, son 99. <risa> saber <risa> armar <risa> una carpa para cuatro personas es algo que tenés que saber. Valga ya, la para mí, carpas para dos. Para cuatro personas es otro cantar. Sí. Si fuera un tango sería otro. ¿Vos sabés armar? Yo no, pero sé dar indicaciones, sé decir para allá, para allá, para acá, para acá. Sería buena bien. trapito. Muy bien. Buena trapito. ¿Dónde trapita armar? de carpa. ¿Dónde armar la carpa? Escoge un lugar para vos, plano o ondulado. Plano. Bien. ¿Resguardado el viento o donde el viento le dé? Resguardo. Bien, ya tenés dos adentro. Sí. Lanzar un poco de tierra al aire y ver la dirección del viento. Con ¿Eh? eso... Pero tratá que no haya un, un dedo atrás. también lo podés hacer. No, bueno, pero sí. es más raro, te esté chupando un dedo ahí en el camping. No, y que te vea alguien tirando tierra al aire. Eh, pero se ve sí. que se sabe. ¿Qué más? Eh, no ubicar la puerta directamente hacia la dirección del viento. Porque si no se te va a inflar la carpa. Fui a pasar un fin de semana. Y va a intentar ah, levantarse como bien. si fuera un parapente, no está bueno. ¿Qué más? Lejos de los árboles. Muy bien. De paredes o de obstáculos peligrosos. Siempre hay que pensar que algo puede volar y te puede matar claro. durmiendo. Ajá, muy bien. O antes de dormirte también. <risa> Limpiar el lugar. Tenés que barrer un poquitito eh. como sacar para los pies. Tenés la que hacer es... todo eso para no pasarla tan bien La tampoco. otra es buscar un hotel en oferta. También, sí. Esa es otra de las posibilidades siempre. Durante el armado, los cierres de puertas deben permanecer justamente cerrados para no tensar las demás partes. Y otra cosa, no te olvides un poquito abierta la carpa porque entran bichitos, tijeretas... Y después, a la noche, estás prendiendo la linterna para ver si lo que te tocó es un pelo. Bueno, debe ser una tijereta en tu caso. Eh, no te pido disculpas. Eh, yo creo que tenemos que hacer un campamento de vuelta y media. Me encantaría. Con todos, ¿eh? Todos los columnistas. Me encantaría. Peto, Sol Fogón. Despeinada, Giselle Sousa. Fogón. Giselle nos viene a contar historias Guitarra. tremendas. Pero esos chetos, porque vos no vas a querer. Lo, estos, los de carpa No me proyectes a mí no, Si vos decís cheto No, vos vas a querer De esos no, no. chetos que dicen Es un... No, campamento Bueno, un campamento Campamento de vuelta y media No prender fósforos Ni velas adentro de la carpa Tampoco comer Ni consumir bebidas pues pueden No atraer... se puede hacer nada <risa> También pueden atraer hormigas Arañas u otros insectos la campera <risa> No recostarse en las falsa. paredes De la carpa sí. Porque si está lloviendo Puede entrar agua te dije muchos no. Todo lo que, de más de lo que dije, es sí, arma la carpa para cuatro personas. Señoras y señores, se viene el campamento de vuelta y media, ¿ok? Sí, obvio. Nacho Sosa ya está averiguando todo. Todo. Con Ford recorrimos las 104 cosas de Julieta que tenés que hacer antes de morir. Algunas simples, otras cotidianas que nunca pensaste en hacer y otras más complejas que sí o sí tenés que vivir. Hay experiencias que no te podés perder. Ford apoya y alienta a todos aquellos que se animan a no dejar experiencias por vivir.